Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy where me Steven Sir tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above. Join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given above please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to uh, Stevenson Makes It Easy where our lecture today is a continuation for uh, uh, TYBCOM. Uh, subject being cost accounting, chapter being labor cost. I introduced the chapter last time. पिछले बार chapter की शुरुआत हमने की थी और मैंने ये आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी कि laborer जो होते हैं, okay? काफी हद तक ऐसा नहीं है कि वो MBA की पढ़ाई की है, okay? हाँ, तो इतने पढ़े लिखे वो नहीं रहते हैं, तो एक ही चीज के लिए वो काम करने के लिए आते हैं। कोई भी एक ही चीज के लिए काम करने के लिए कहाँ पर भी � पगार कमाना अपने सैलरी को ऑप्टेन करना और वो अलग अलग बेसिस के ऊपर पे किया जाता है नॉर्मली लेबरर्स जब काम करने के लिए आते हैं तो उनका पगार जो होता है जो वक्त टाइम समय उन्होंने फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में बिताया है उस आधार के ऊपर उनको दिया जाता है तो समय का हिसाब रखना अत्यंत आवश्यक मतलब जरूरी हो जाता है तो पिछली बार का कांसेप्ट था टाइम कीपिंग का मतलब क्या है तो टाइम कीपिंग में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि लेबरर का आना और लेबरर का जाना इसका रिकॉर्ड रखना ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड सही से रखा जाए तो जो उसके पेमेंट होते हैं जो उसका सैलरी होता है अगर आगे जाके कोई परेशानी होती है कोई भी उसका uh, क्या कहते हैं रिटायरमेंट के बाद में उसका कोई ग्रेजुएटी uh, पेंशन कैलकुलेट करने में तो ये जो अटेंडेंस है ये इसका एंट्री एंड एग्जिट जो है ये हेल्प करेगा आगे जाके कैलकुलेशंस करने में अगर कोर्ट कचेरी में कोई भी मामला कोई भी वजह के रीजन से वजह से चला जाता है तो टाइम कीपिंग भी क्लेरिफाई करेगा कि कौन कहां पर कितने साइन के लिए काम कर रहा था हाँ आज हमारा दूसरा मुद्दा है टाइम बुकिंग का ओके अभी ये कनेक्टेड है टाइम कीपिंग से पहले आप बोल सकते हो टाइम कीपिंग होता है और उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है टाइम बुकिंग की मतलब क्या है ओके अगर कोई कहे कि देखो ये पिक्चर रिलीज हो रहा है ओके और पूरा फैमिली कहे या दोस्त लोग कहे चलो भाई हम सभी लोग वो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं बुकिंग कर लो ओके तो सबसे पहले दस टिकट बुक किए जाएंगे ओके हाँ तो एक प्रोसेस है वो वाला टिकट बुक करने का और उसके बाद ये पूछा जाएगा अरे बट एग्जैक्टली तो कौन सी सीट तूने बुक किए तुमने हमारे टिकट तो ले लिए बट एग्जैक्टली कौन सी सीट बुक किए हैं कौन कहाँ पर हो सकता है ओके दस में से कोई कुछ गहरा रिश्ता रखता हो और उन लोगों को थोड़ी ना अलग वाली सीट चाहिए हाँ तो एग्जैक्ट डिटेल बाद में पूछा जाता है कि भाई एग्जैक्टली बता हमको कौन से रो में आपने सीट लिए है तो टाइम कीपिंग में क्या होता है कब आया लेबरर कब गया 
पता है बट टाइम बुकिंग में ये पता चल जाता है वो जब आया और गया अगर उसके बीच में आठ घंटे थे बराबर क्योंकि हर एक शिफ्ट जो होता है वो आ, हर स्टेट में उन लोगों को एक कानून फॉलो करना पड़ता है हर कंपनी को कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती दस घंटे काम करो बारह घंटे काम करो अगर ऐसा बोले इमरजेंसी के सिचुएशंस में जो होता है तो ओवर टाइम का उस हिसाब से अलग पेमेंट होना चाहिए तो टाइम बुकिंग टेल्स एग्जैक्टली ये लेबर आने के बाद में कौन से डिपार्टमेंट में गया अगर वो कौन से डिपार्टमेंट में गया और अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में उसने एक दिन में काम किए कितना टाइम उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेंड किया अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होते हैं काम करने का अगर मोबाइल का असेंबली का आप सोचो कोई भी बड़े इक्विपमेंट मशीन का अगर असेंबली सोचा जाए तो अलग 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 क्या होता है सेक्टर्स होते हैं कैटेगरीज होते हैं तो लेबरर्स को शिफ्ट किया जाता है तो आज सुबह को दो घंटे वहां पे काम कर वो काम निपटाने के बाद में यहां पे आ जाना ये निपटाने के बाद में वहां पे जाना टाइम बुकिंग ये प्रूफ करेगा कि वो लेबरर किधर काम किया कितना काम किया ताकि अगेन क्योंकि कुछ जॉब्स काफी सिंपल होते हैं उसका पेमेंट सिंपल होता है उसके लिए टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है कुछ जॉब्स डिफिकल्ट होते हैं उसके लिए टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी है उसके वजह से उसका पेमेंट भी ज्यादा होता है अगर एक लेबरर आता है और टेक्निकल एरिया में ज्यादा काम करता है पर उसको नॉर्मल जॉब के हिसाब से पेमेंट दिया जाए ऑब्वियसली ये गलत होगा तो ये वर्कर लेबर जरूर कहेगा कि सर जब सिंपल काम किया उसके हिसाब से पेमेंट दो जब मैंने थोड़ा टेक्निकली एडवांस्ड काम किया है तो उस हिसाब से हमको पगार दिया करो ओके टाइम बुकिंग मतलब एग्जैक्टली exactly जानना किसने कहां पर कितना काम किया है ये इतना इंपॉर्टेंट काय को है देखो भैया अलग अलग रीजंस है एंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क टाइम क्योंकि टाइम बुकिंग आठ घंटे के एक शिफ्ट को एग्जैक्टली exactly बताएगा बराबर अगर लेबरर को लगता है कि मैं तो आ जाता हूं नौ बजे को और अपना लंच का मैं ले लेता हूं एक घंटा कोई कुछ पूछने के लिए आता ही नहीं है तो मैं तो दो घंटे ओके okay, बाथरूम के मैं दस ब्रेक लेता हूं कोई कुछ पूछता ही नहीं है यहां पर अगर ऐसा टाइम बुकिंग ना हो तो इट इज एब्सोल्यूटली इंपॉसिबल टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन एनी सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ डर इन द माइंड ऑफ द लेबर अगर टाइम बुकिंग हो तो लेबर को पता होता है ओके okay? यूसी एक ऐसा जमाना था मेरी एक दोस्त के साथ चर्चा हो रही थी तो वो बोल रहे थे 20 साल पहले 30 साल पहले एक ऐसा जमाना था जब लेबरर्स एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं उनको ऐसा लगता था कि ये फैक्ट्री हमारी है गलत नजरिए से नहीं अगर ये फैक्ट्री हमारी है यहां पर साफ सफाई होनी चाहिए यहां पर फिजूल का टाइम पास नहीं होना चाहिए ऐसे मेरे दोस्त ने मुझको बताया ये तीस चालीस साल पहले होता था बोल रहे आज ऐसा नहीं होता आजकल के जो नौजवान आते हैं वो कितने टाइम के लिए यहां पर काम करेंगे कुछ पता नहीं है तीन महीना काम करेंगे वो टेक्निक टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे मशीन ऑपरेटर के जॉब को समझ लेंगे भाग जाएंगे तो इसके लिए क्योंकि वो वफादारी वो लॉयल्टी कंपनी के प्रति काफी लोगों में काफी वर्कर्स में लेबर में नहीं रही है तो इसके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप काम यहां पे करने के लिए आते हो आपको इसका पगार दिया जाता है आपको आठ घंटे यहां पर काम करने हैं तो वो आठ घंटे आपका जो काम है मैक्सिमम प्रोडक्टिव होना चाहिए ओके वो चाय पानी सुट्टे में या बाथरूम के ब्रेक में नहीं हाँ समझ में आता है एक दो बार बट ऐसा नहीं कि भाई दस पंद्रह बार आप विजिट कर रहे हो तो अगर वो आठ घंटा वो शिफ्ट का जो टाइम है वो बराबर से सटीक तरीके से यूज किया जाना चाहिए बुकिंग होना जरूरी है टाइम बुकिंग होना जरूरी है डिटरमाइंड लेबर कॉस्ट फॉर ईच जॉब जॉब एक होता है बट उसमें अनेकों लोग काम करते हैं दस लोग ने काम किया बीस लोग ने काम किया किसने कितना काम किया कैसे पता चलेगा टाइम बुकिंग पता तो चलेगा कि लेबर ये डिपार्टमेंट में आया था बट उसने कितना इस जॉब पे काम किया उसके लिए टाइम बुकिंग करना बहुत बहुत जरूरी है और कंप्यूटेशन ऑफ इंसेंटिव यस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका लेबर ऐसे निठल्ले जैसे ना बैठा रहे बट अपने समय का सदुपयोग करे इनफैक्ट अगर उसको बोला गया है देख भाई ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को सिक्सटी मिनट्स में तेरे को बनाने का है एक घंटे में तो लेबर के दिमाग में है अच्छा 60 मिनट्स में बट देख अगर तू तो 50 मिनट्स में करेगा 
तो हम तेरे को हायर पेमेंट देगी इंसेंटिव हायर पेमेंट तो लेबरर में वो जोश आता है क्या अच्छा एक घंटे में मैं करूँ तो सादा पेमेंट और फिफ्टी मिनट्स में करूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट चल भाई ओके टाइम पास नहीं करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं इफ आई वॉन्ट एन इंसेंटिव इफ आई वॉन्ट ए बेटर पेमेंट देन आई हैव गॉट टू डू द जॉब फास्टर बेटर क्वालिटी ऐसा नहीं बकवास क्वालिटी बट ऑफ बेटर क्वालिटी तो टाइम बुकिंग उसमें हेल्प करता है एंड कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कॉस्ट ढूंढना और उसके ऊपर कंट्रोल करना टाइम बुकिंग से क्या पता चलता है कि इस जॉब का कितना खर्चा हुआ है इस जॉब में किसका कितना टाइम जाता है बराबर ताकि अगली बार आप एक्सपीरियंस्ड हो आप अगली बैच में अगले जॉब के नए वर्कर्स को बोल सको देखो भाई पिछली बार जब ये काम हुआ था तो इतने घंटे में हुआ था इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन लगा था अभी इतने में ही होना चाहिए कंट्रोल रहता है क्योंकि लेबर को एक टारगेट दिया गया है इतने ही टाइम में आपको ये कंप्लीट करना है ओके टाइम बुकिंग मेथड्स जैसे टाइम कीपिंग मेथड्स थे मैनुअल था मैकेनिकल था वैसे ही टाइम बुकिंग के क्या मेथड्स रहते हैं देखो भाई एक अगेन ये ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है छोटा ऑर्गेनाइजेशन मोटा ऑर्गेनाइजेशन नाटा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पहला डेली टाइम शीट अच्छा एक मिनट ये टाइम शीट क्या होता है दिखा देता हूँ आपको मैं देखो भाई जैसे ना आपके स्कूल में एक टाइम टेबल होता था ना क्या होता था मंडे को क्या क्या लेक्चर है ट्यूजडे को क्या क्या लेक्चर है वैसे एक टाइम शीट होता है टाइम शीट आ, आ, ये डेली हो सकता है ओके यहाँ पे लेबर कब आया कब गया ओके okay, कितने टाइम उसने बंद बिताया यहाँ पर आ, कितने टाइम के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी नहीं थी आ, मशीन ब्रेकडाउन हो चुका था वो उसका आइडल टाइम होता है कि वो था पर वो काम नहीं कर सकता था तो ये एक टाइम शीट होता है इसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि एक लेबरर ने कितना काम किया कब काम किया कब शुरुआत की उस काम की और उस काम की समाप्ति कहाँ पर हुई है ओके okay? इसमें काफ़ी स्टेशनरी लगता है इसमें काफ़ी पेपर वर्क लगता है जिसके वजह से ये छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा है बट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस चीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है एंड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये काफ़ी सिंपल हो चुका है इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखना ओके okay? कुछ लोग डेली टाइम शीट बनाते हैं कुछ लोग वीकली टाइम शीट बनाते हैं अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लेबरर्स हैं और आप क्या आपका जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है वो कितने लेवल पे यूज़ किया जा रहा है तो एक मेथड है टाइम बुकिंग करने का या तो आप डेली टाइम शीट रख सकते हो या तो आप वीकली टाइम शीट रख सकते हो इसमें भरने के लिए इसमें जो भरा जाता है ओके वो लेबरर्स खुद भर सकते हैं या कोई स्टाफ रखा जा सकता है डिपेंड करता है ना अगर लेबरर्स अनएडुकेटेड है तो वो मे बी डिटेल में इसको ना भर पाए तो दूसरे किसी ना किसी को अपॉइंट किया जाना चाहिए कोई असिस्टेंट को अपॉइंट किया जाना चाहिए जो ये डेली टाइम शीट या वीकली टाइम शीट को बराबर से आ, सही तरीके से भरे ओके अगर हम थोड़ा आगे जाए तो जॉब कार्ड भी बनाया जा सकता है जो टाइम बुकिंग का एक तरीका है ओके okay, अब ये जॉब कार्ड क्या होता है देखो ये दो अलग अलग नजरिए से आप देख सकते हो आप एक एक वर्कर को एक जॉब कार्ड दे सकते हो तो वर्कर के पास ये कार्ड है वर्कर क्या बोलता है मैंने आज जॉब जेड पे काम किया ये टाइम ने शुरू किया ये टाइम पे खत्म किया इतने टाइम आइडल टाइम था मे को मैंने इतना ओवर टाइम किया हाँ तो वो अलग अलग जगहों पर उसकी जरूरत पड़ती है बराबर तो उसको बुलाया जाता है यार तू यहाँ पे आके सब थोड़ा हेल्प कर देना अरे तेरी जरूरत वहाँ पे है वहाँ पे इमरजेंसी हो चुकी है तेरी जरूरत वहाँ पे है तो वो जॉब कार्ड उसको दिया गया है वो जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ वहाँ पे वो एंट्री कराता है एंट्री एग्जिट आइडल टाइम प्रोडक्टिव टाइम सारी चीज़ों का ताकि उसका जो पेमेंट होता है उसके जॉब कार्ड के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है तो लेबर को एक जॉब कार्ड दिया जा सकता है वेरी सिंपल एज दैट उसको एक जॉब टिकट भी कहा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जॉब टिकट बिकॉज इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टास्क एंड जॉब्स दैट ही इज परफॉर्मिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस आगे वेन अ जॉब कार्ड इज प्रिपेयर ओके हु प्रिपेयर अ जॉब कार्ड नाउ दैट डिपेंड्स अगेन जॉब कार्ड मे बी केप्ट विद द वर्कर्स और विथ एन असिस्टेंट इन द लेबर डिपार्टमेंट वेन द वर्कर्स आर एडुकेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जॉब कार्ड थोड़ा ट्रिकी होता है आपके पास थोड़ा बेटर नॉलेज का होना जरूरी है द जॉब कार्ड में भी फिल्ड बाई द वर्कर्स एंड सबमिटेड टू द लेबर डिपार्टमेंट एवरी डे हाउ एवर इफ द लेबर आर केयरलेस 
अनएडुकेटेड भी हो सकते हैं या तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं तो जॉब कार्ड्स में भी टोन और म्यूटिलेटेड फाट फटा जा सकता है क्योंकि वो पेपर है डिजिटल तो है नहीं द डिटेल्स में नॉट बी रिकॉर्डेड करेक्टली एक्यूरेट विल बाई द वर्कर्स इन सच अ सिचुएशन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि किसी ना किसी स्टाफ को रखा जाए और वो स्टाफ को वो जिम्मेदारी दी जाए कि आपको ये प्रिपेयर करना है हाउ इज़ अ जॉब कार्ड प्रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट द टोटल टाइम स्पेंड बाई द वर्कर ऑन ईच जॉब जिसे मैंने बताया अलग अलग जॉब फर्स्टली इज एंटर ऑन ऑफ ये पूरा एंड देन उसका जो पेमेंट है कैसे डिसाइड होता है लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज टाइम स्पेंड टू आवर्स सिक्सटी मिनट्स फिफ्टी मिनट्स मल्टीप्लाई बाई द वेज रेट ओके क्योंकि वेज रेट हर कंपनी डिसाइड करके रखती है देखो भाई आपको आ, एक घंटे का इतना पेमेंट मिलेगा बट अगर आप काम जल्दी से करो बेटर करो तो आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो पेमेंट सारा कुछ डिसाइड है वेज रेट डिसाइडेड होता है डिपेंड करता है आपने कितना टाइम वहां पर बिताया है आखिरकार जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब यू कैन एव अ जॉब कार्ड फॉर ईच लेबर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर ए बी सी और यू कैन हैव अ जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब ईच जॉब के लिए मतलब जब आप वहां पर जाते हो जब लेबर वहां पर जाता है तो एक जॉब चल रहा है वहां पर एक जॉब कार्ड बनाया गया है और वो लेबर अपने एंट्री एग्जिट की अपने प्रोडक्टिव टाइम की जो रिकॉर्डिंग है उस जॉब कार्ड में करता है तो क्या होता है अगर एक जॉब का कॉस्ट ढूंढना है और 20 लोगों ने काम किया है तो आपको 20 लोगों को बोलना पड़ेगा तुम्हारा तुम्हारा कार्ड लेके आओ तूने 20 मिनट तूने दो घंटा तूने चार घंटा तो जो डेटा जमा करना है टाइम जाता है क्योंकि आपने अलग अलग लोगों को कार्ड दे दिया बट जब ये होता है एक जॉब के लिए एक कार्ड बनता है तो ऑटोमेटिकली उस एक जॉब कार्ड पे 20 लोगों का रिकॉर्डिंग हो जाता है तो समरी जल्दी मिल जाती है आपको 20, 25, 30 लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है अगेन डिपेंड करता है कि किस कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उस हिसाब से वो डिटरमाइन करते हैं कि जॉब कार्ड किस तरह बनाया जाता है ईच लेबर के लिए बनाया जाएगा या ईच जॉब के लिए बनाया जाएगा मैंने जॉब कार्ड इज प्रिपेयर फॉर ईच वर्क जैसे पहले बताया गया इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली कंप्यूटर टोटल लेबर कॉस्ट आपको इतने लोगों को बुलवाना पड़ेगा तो तो बेटर क्या होता है कि आप ईच जॉब के लिए प्रिपेयर अ जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब द जॉब कार्ड मूव्स विद द वर्कर फ्रॉम वन जॉब टू अनादर अ जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब इज रेडीली अवेलेबल एंड गिव्स द टोटल आर स्पेंड बाय द वर्कर ऑन ईच जॉब देर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट समरी एज इन द केस ऑफ जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर बिकॉज वेन यू हैव गॉट मल्टीपल पीपल विद डिफरेंट डिफरेंट जॉब कार्ड यू गो टू टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू गो टू प्रिपेयर अ समरी जॉब कार्ड जो काम है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाता है टू थिंग्स जो आपको लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक पढ़ाए गए हैं एक टाइम कीपिंग क्या है इंपॉर्टेंट क्यों है किस तरह टाइम कीपिंग किया जाता है दूसरा आज जो किया गया है टाइम बुकिंग क्या होता है उसका महत्व क्या है और उसको किस तरह रखा जाता है कौन से कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं ये चैप्टर में इसके कनेक्शन में जो भी आगे जाके थियरी होती है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर अप डेफिनेटली कर लेंगे अगेन आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर डिसलाइक करते हो कोई बात नहीं है अगर आप खफा हो हमसे प्लीज़ उस खफा होने का रीज़न हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन ज़रूर दबाने दें और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल और कंटेंट की जानकारी दूसरों तक तो ज़रूर पहुंचा दीजिए क्योंकि ये समय कोविड का है सारे लेक्चर्स यहाँ पर फ्री है तो इसका क्या कनेक्शन है काफ़ी लोगों के माँ बाप के जो जॉब्स है मुश्किल में है या जॉब पे उनको पे कट हो रहा है या काफ़ी समय से उनको पेमेंट नहीं मिला है तो ये जो फ्री के लेक्चर्स है जो कम्प्लीटली सारा एस्पेक्ट इस टेक्स्ट बुक का इस लेवल के लिए इस चैप्टर के लिए कवर करते हैं आपके अनेकों दोस्तों के लिए काम ज़रूर आ जाएगा तो खबर दूसरों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए आपका दिन शुभ जाए ऊपर वाले की मेहरबानी ऊपर वाले का ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बनी रहे गुड यू टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस टेलाफोन